አባዎች ረገፍሬዎች እንደምን አላችሁ ልጆች ደና አላችሁ ልጆች በጣም ጥሩ ነው ልጆች ወሉ ቁጭ ወሉ ልጆች ቁጭ ወሉ ልጆች ተረት ያባቶች ተረት ማርና ወተት ነው የሚባለው ስለዚህ ተረቶች በጣም ቆንጆዎች ናቸው ሁልጊዜ ተረቴን ካዳመጣችሁ በኋላ በልባችሁ ሰሊዳ ውስጥ መጻፍ አምሮአችሁ ውስጥ ማስቀመጥ ገባችሁ አው ያምሮ ካዝና አለ ተነስተልኝ የተከበራችሁ ያድማስ ሬዲዮ አድማጮች ዛሬ በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ ከዚህ ዓለም በመውት ስለተለዩን ሁሉ ለገቡ አርቲስት እና የውላችን አባት ስለሆኑት አባባ ተስፋዬ ይሳሉን የሚዘክር ፕሮግራም ይዘልላችሁ ቀርበናል ፕሮግራማችንን ከኛ ጋራችሁ እንድታደርቱ ባክብሮትን ጋብዛለን ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና በማቅረብ ማይክ መቅደም ከኢትዮጵያ አብራችሁ ቆያለሁ በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ከአድማስ ሬዲዮ ጋር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ያባባ ተስፋዬ ነፍስ ይማርምላለን ለወዳጅ ዘመድ ለሁሉም ኢትዮጵያ ይሁሉ ፈጣሪ መስናናቱን እንዲሰጥ እንመኛለን ዓለም እንት የሰነበ ከጭስቲን ጠይቃ ሰላም ጤና ነች ወይ ከፋት ወይ ደሳላ ኪነ ጥበብ ጌታ የነው ንጉሴም ነው ገና ወደ መድረክ ሰውጣ ልቤ ድቡ ድቡ ይላል የሚሉት ሁሉ ለገብ ኪነ ጥበብ ባለሙያ አባባ ተስፋዬ ሳህሉ ከ1957 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በቀድሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የልጆች ፕሮግራም በማዘጋጀት በሙሉ ኢትዮጵያ ማለት ይችላል ከልጅ እስከ አዋቂው አፍ የማይጠፋ ስምን ገንብተዋል አባባ ተስፋዬ የሚል ግዴ ለማደርካውሉ ተጥመን ይሆናል ያው ሰፈፋ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው እንደሆነ የተነገረለት የተረት ቤት በአዋሳ ከተማ ሃይቁ ዳርቻ በሚገኘው የሌዊ ሪዞርት የተሰኘው የተረት ቤት ጥቅም 23 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት ሲመረቅ ለበርካታ 10 አመታት በሬዲና በቴሌቪዥን ተረትን በመንገር የሚታወቁ አባባ ተስፋዬ ስም የተሰየመ ነበር አርቲስት ተስፋዬ ሳህሉ ወይ አባባ ተስፋዬ የተረት ቤት ተብሎ የተሰየመ ነበር የተረት ቤቱ ሲመረቅ በክብር እንግድነት የተገኙት አባባ ተስፋዬ የጥንቸልና የኤሊ ውድድር የተሰኘውን ታሪክ በመናገር ነበር ተረት ቤቱ በይፋ 10 መጀመሩን የገለ በመረካውለት ንግግር ያደረጉት የሌቪ ሪዞርት ባለቤት አቶ ወንድ ፍራው እንዳሻው የተረት ቤቱን መሰራት ተስማልከተው ሲናገሩ የልጆችን የንባብ ልምድ ለማዳበርና በየሳምንቱ ለልጆች ቁም ነገር በተረት መልክ የምናስተላልፍበት ነው ብለው ነበር ጓደኛ ምስክር ነው ታቃላችሁ አብራችሁ ያድገ ያድግና ዩኒቨርሲቲ ታልፉና ትልልቅ ስራ ላይ ተቀመጣላችሁ ያን ጊዜ ምን በልጅነት የነበረው ትዝ ይላውና ያ ጓደኛ አይ እሱ ለዚህ ጥሩ አይሆንም ይላ አስተዳደር ላይ ቁጭ ሊል ይችላል አይ ለዚህ ሊሆን አይችልም ለምን ንግግሩ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነው ይላል አያችሁ ትዝብ ምስክር ማን ነው ጓደኛ አው ስለዚህ ካሁን ታንሶ ማደግ ያስፈልግ ስለዚህ ነው አባቶች ተባረክ ልጅ ጎሽ ልጅ ጫዋ ልጅ ነው ልጅ ይላል የና ትረሱ ማለት ጥሩ ልጅ ተረት ቤቱ ከንግድ ስራ ጋር የተገናኘ አይደለም ያሉት አቶ ወንድፍራው በውጪ ፊልሞችና ታሪኮች እየተመሰጡ ላሉ ልጆቻችን ታሪካችንና ባህላችንን ለማስተላለፍ አስበን ያደረግነው ነው በማለት የተረት ቤቱን ዓላማም ገልጸዋል አንቻለም እንግዲ አት ክሪብነ አት እንደላ ቀቂብነ ሊካውንቶች ብዙ አሉነ አባባ ተስፋዬ በቀድሞ የባሌ ክፍለ ሀገር ልዩስሙ ከዶ በተባለ ስፍራ ካባታቸው ኢጀርሳ በዳኔና ከናታቸው ጆንጂ ወርቅ በለጢ መወለዳቸውን ከቤተሰባቸው የተገኘው መረጃ ያመለክታል አባባ ተስፋዬ አምስት አመት ሲሞላቸው አባታቸው ወደ ጎባ የተጓዙ ሲሆን ጎባ ላይ የቄስ ትምርት ቤት ገብተው የትምርት ጅማሮቻቸው ተጠነሰሰ ቤተሰቦቻቸው በሹመት ይንር ሲሄዱ አባባ ተስፋዬ እዛው ትምርታቸውን መማር ቀጠሉ በዚህም ትምርት አቀባበል ላይ ፈጣን እንደነበሩም ተወስዷል ጎበዝ ነበርኩነትም አማርኛ ቶሎ ለከማርያም ቶሎ ደግም ይንር እዛ ነው እንግዲህ ትንሽ ነፍስ ማወቅ ይቻልኩኝ ጠመንጃ በግድ ያስተኩሰኛል 78 አመት ልጅ ሆኞ ወጅብራ እንደገን ያደረገኛል በዚህ አይነት ጥሩ ስነ ስርዓት ይዘ ተኩነ ባሮቂያኖስ በራጫካንም አቋርጦኝ ምሄድ ፍጡራ ይገኝም 
ያል ዘዴ ፈጥረሽ ህዝቡ ቢሳነፍም አንቻለ አባባ ተስፋዬ አባታቸው ኤጀርሳ በዳኒ ሆኖ ለምን ሳህሉ እንደተባለ ሲገልጹ አባታቸው ኤጀርሳ የራስም ምሩ ምክት የነበሩት ፊታውራሪ ሳህሉ በሚመሩት ክፍል ውስጥ እንደነበሩና በዛ ወቅትም ስማቸውን ሲጠየቁ ተስፋዬ ሳህሉ ካላልኩ አልታወቀም ነበር በዚህ ምክንያት ነው ስሜ በዛው ቀጠለና እስከዛሬ መጥራይ ሊሆን ይችላል ይላሉ ሰቶራጋ ረቆንጆሎጂ ባጣገብስ ፈረንሳዊ ከጅቡቲ ይመጣሉ ብዙ ጊዜ በክረምት ሲሆን ሐረብ ይቀመጣሉ ያቸን ሁለት ወር ያጻልፋል ያኔ የሚሰሩት ብዙ ነገር አለ ቲያትር ይሰራሉ የሚጣለድ ይቃልዳል የልጆይ ነገር አለ ያን ሁሉ እኔ ታዲያ አያለሁ እነሱ አንድ ነገር ሰርቶ ሲሄድ ዞር ካለ በኋላ ሲመለስ ስካይ ድረስ ያን ነገር ሰራ አሁ በዛ ቀነሱ እንደገና ይስቃል በዚህ አይነት ኪነጠበ አባባ ተስፋይ የጣሊያ ወራራ ወቅት በልጅነታቸውና በወጣትነት ህይወታቸው ከፍተኛ ቦታ የሚሲሆን በወቅቱም የተለያዩ የህይወት አጋጣሚዎችን አስተናግደዋል እንግሻ ሄዶ ዘምቶ መጣ ጉልበቴ ላይ ግንታም ያለው አይኔ ያ ነው እሄድ ነበር አገሬ እንዴት እንደዚህ ሆነችው ወይኔ እንጂ አንድ ሰው እንዴት ተቀበለው ነው እንጂ የሚለው እንደዛም ሆኖ ሰው የፈከረ ሄዳ እንግዲህ ጣሊያ መጣ ሆስፒታል የዱካ ዴላ ብሩዚ ነው የሚባለው እዛ ውስጥ እነ ፖርቸሊ እህል ጣባቂ ነበር እና መብራትም ደሞ ችግር ነበር እዛ እኔ እዛ ጉልበቴን ኦፕራሲዮን አደረጉትና በቃ ዳንኩ እኔን ይልከኛል ያ በሽተኛ ሁሉ በቃ ማሙሽ ነው እንዲያርግ ለሁሉ መዳኒት ሆንኩ ዛኪም ቤት በዚህ ተነሳ ደሞ በጣም ወደዱ ኦፕሬሽን ሲያደርጉ ሁሉ መብራት እንዲዝ ሆንኩ ማኪና ይነሳና ይላ ያ መብራት አበራለሁ እንዴታ ግድም ዓለም እንደሰነበተች እስቲ ንጠይቃ ሰላም ጤና ነች ሆይ ከፋት ሆይ ደሳላ ከዚያም በአዲስ አበባ ባህልና ቲያትር በመቀጠር በተዋናይነት በተለያዩ ቶኔቶች ተጫውቷል። አባባ ተስፋዬ ወቅቱም የሴት ተዋናዮች ባለመኖራቸው የሴት ገጸባ አሪንም ጭምር ተላብሰው ይጫወቱ ነበር። በ1937 ዓመተ ምህረት ካረር እንደመጣው ሴት ተዋናይ ያልነበረም። የብላታ ግርማቸው ተክለሃዋርያት ድርሰት ነበረ። በዚያ ላይ የሴት ገጸባ አሪን ወቅይ ተጫውቻ አለው። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሴት ተዋናይ ሆንኩይ ማለት ነው። ብላታ ዘመዶች ይህ በጥይት ነው የሚገርዱሃሉ። ዞሮ ዞሮ ሰራሁት ከቃጫ የተሰራ ሹራብ አጥልቄ ነው የተቦንኩ። ቲላሎ አባባ የጎንደር ንግስ ሆኘ ነው የብላታ ግርማቸው ተክላዋሪያት ቲያትር ነበር ንግስቲ ቷን ሆኘ ነው የሰራሁት ያንን ና በጣም ተባል ነበር ግን ልክ እንደሷ ሆኘ ሰራሁና በጣም ተገረሙ በኋላ ጃን ሆይ ሊሸልሙን ጥሩ አሉ እኛ ወዲያ ወደ ማድረሪ ታችን ከጫራሰን ውልቅልቅልቅ አድርገን ቁምጣችን ለብሰን ነው ምን ሁሉም ገብቷል በኋላ ቢያው ሴት ይለም ጃን የታለይ ልጅቷ ጥሯት እንጂ አሉ ለውል መኮን ሳቃሉ የነው ቆአል በቃ ያኔ ወርቅ ሳጥቶ የተደና የሳጨው ወርቅ ና ና አሉና እንዴት ሳቃልካል ዙሪያውን እንደዚህ ነው አልኳል የርካታ ሙያዎች ባለቤት የሆኑት አርቲስት ተስፋዬ ወይ ማባባ ተስፋዬ መድረክ መሪ ታዋናይ ሙዚቀኛ ትሪት አቅራቢ ወይ ያስማ ትሪት አቅራቢ ድምጻዊ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች የውዝዋዜ አስልጣኝ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅና ደራሲ እንዲሁም ተረተናጋሪ ነበሩ። እንቁላል ነጭ አንኩና ዋትኳት አቀዋለሁ ተፋ አሉ ዋጥቋት እኮ ንጉሶ ያልኳት ግርማዩ ወይ ዋጥቋት የለም አቀዋለሁ ትራት አሉ እንግሊዝ ዛገን ያው ነበር ያቃል እና የኔ አጥወጣ 
አማርኛ ኦሮሚኛ እንግሊዝኛ ጣሊያኒኛ ፈረንሳይኛ ቋንቋዎችን ይናገራሉ። አባ በተስፋዬ አዲስ አበባ ባህልና ቲያትር አዳራሽ በኋላ በብሔራዊ ቲያትር ማገልገሏል። ሐሁ በስድስት ወር ኤዲፐርስ ንጉስ አሉላ አባነጋ ዳዊትና ኦሪዮን ኦቴሎ አስቀያሚው ልጃገረድና ስነስቅለት እና ሌሎችንም አባ በተስፋዬ የተወኑባቸው ተውኔቶች ናቸው። ያዛውንት ክበብ ጥሩ ነው ደራሲው ነው ንጋሽ ናቸው ይሄ ቲያትር አዛውንት ክበብ ሲመጣ ሰው የሳቀው ሰው ፈገክታ ያገኘው ሰው ደስ ያለው ያኔ ማስካላ መንሻዋ ወጋየው ተስፋዬ ዘንበሬ ዶሎ መና ጠረፋችን ድረስ ሄደን ወታደሩን አሳየን በመስራቅ በመራብ በደቡ በሰሜን ጉጋዴ ውስጥ ሞያሌ ውስጥ ዞረን አንድ በአንድ ከዚህ እስከ መጽዋ አሳየን ማጣቀጥ <laughs> 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 ዞት የሚሰጠው ወንድ መኪናው ከጥዟል መኪናው ወተት እየፈላበት ነው መብራት ተቋርጦ ወአይለም ሰበበኝ ወናቸው ይችላል ይገርማል እኛ ደሞ የሙጥኝ ብለን ምንገኘው ዲውቤት ነው ለምን መሰለ ልምድ ሆኖብን ነው ካላቾ የተቆረጭ ደህዬ ከበረች ተራባ የጠገበች ትዞራለሽ ቆመች ማን ነው ከልጆቹ በጎሚ መኝላት ከስቃይን ድድን ዓለሜ ሁሉና ክብራትና ክብራን አልመሰክርም የሚለውን ጨዋታ ነው ማቀርብላችሁ ይሄንን ዜማ ከሙዚቃ አስማማው መሰነር ሲሲዮን ውዙዋዞን ታደሰርቁ ዘፋኙ ገጣሚው መልካሙ ተበጀ ደሞ ጠጋየ ደስ የሚለኝ ሶስት ገጽ አቋርጥም ስለዚህ አይቋረጥም ሳጣናው እንደዛ ነው ባለቤቴ ነበር ይችላል ተነሳና ተሱ በላነ ብንብ ተለኛለች ልክ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ግድም ሲሆን ጸጭ እንላለን ያኔ ልጆች ሁሉ ይተኛሉ አና ብንብ ተለኛል እስከ 8 9 ሰዓት ድረስ ነው መታስቀው ለሐሳ ነውለካ እና ጠላሻጮዋ የተሰኙት ተውኔቶችን ደግሞ ራሳቸው ደርሰው ለመድረክ አብቀቷል አባባ ተስፋዬ በገና ክራር ማሲንቆ አኮርዲዮን እና ትራምፔት ከመጫወታቸው የሙዚቃ መሳሪያዎች መካከል ይተከሳል ዓለም እንደምንሽ ደና ሰነበት ሾይ እና ጸሃይ የተሰኙት ዘፈኖቻቸውን ብዙ አድማጮች የሚያቋቸው ናቸው ዓለም እንደሰነበተች እስቲን ጠይቃት ሰላም ጤና ነቾይ ከፋቶ ይደሳላት ማን ነው ከልጆቿ በጎሚ ምንላት ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና አባባ ተስፋዬ ለ42 አመት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድርጅት ውስጥ የልጆች ጊዜ የሚል ፕሮግራም በመቅረጽ በሚጠቅም መልኩ አባታዊ ምክራቸውን ለልጆች ያቀርቡ ቆይቷል። በዚህም አባባ ተስፋዬ የሚል መጠሪያን ማግኘት ይችላል። ከድርጅቱ እስከ ለቅርብ በጊዜ ድረስም ተወዳጅ ዝግጅታቸውን ከአባታዊ ምክራቸው ጋራ ለልጆች ያቀርቡ ነበር። ህዝባችን በበለጠ ትምርትና ዕውቀት ለማካፈል የሚቻልበት ዘዴ በመሻት ለምን አደርገው ጥረት ቴሌቪዥን ተጨማሪ መሳሪያ ስለሚሆን 
ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ መረከን ስንከፍት ደስ ይለናል የው ራስ የጠይቄ ነው ይሄንን ነገር የተጀመረ እና ያን ጊዜ ብራሳ ድርማቸው ተከላዋሪያት የሚባሉ የማጣው ከሚኒስቴር ነበሩ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያን የነበረ የተከፈተው የሌላ ፕሮግራም በሙሉ ኪኖት የህፃናት የለም ስለዚህ ጠየቋቸው ሾከዱ እንግዲህ 42 አመት ሙሉ አስተምር ያለው የጀመርኩትን 1957 አመተመረ ተዳራ አንድ ካን ነው የጨረስኩት ደግሞ 1999 መስከረ አንድ ካን ነው ያቆምኩት ማለት 42 አመት ነው ያስተማርኩት ስለዚህ 42 አመት ውስጥ ፕሮፌሰሮች ልጆች ፈጥረ ያለው ጥሩ የሚያስታውሱ ዶክተሮች ተቋማቸው ሲጀምሩ የዛሬ አባዎች የደገፍሬዎች እንደምን አላችሁ ልጆች ደናናችሁ ልጆች በጣም ጥሩ ነው ልጆች በሉቆች ባሉ ልጆች ቁጭ ባሉ ልጆች ተረት ያባቶች ተረት ማርና ወተት ነው የሚባል የሚለው አባባላቸው በበርካቶች ዘንድ የሚታወስና የማይረሳ ነው ከብራቹ አድማስ ሬዲዮ አድማጮች ታላቁ ኢትዮጵያዊ የጠበብ ሰው የአባባ ተስፋይ ታሪክ የአባባ ተስፋይ ህይወት የአባባ ተስፋይ ስራው እጅግ በጣም ብዙና ሰፊ ነው ዘዘጋጀንላችሁ ዝግጅት አሁንም እንደገጠለ ነው ፕሮግራማችንን ከኛ ጋር ላይ እንዲ ታርብቱ ባክብሮትን ጋብዛለን ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና በማቅረብ ማይክ መቅደም ከኢትዮጵያ አብራችሁ ቆያለሁ በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ከአድማስ ሬዲዮ ጋር እንዲሁንላችሁ እንመኛለን Yes, yes, yes.